हेलो फ्रेंड्स क्लास एट सोशल साइंस हम इसके पहले पार्ट वन वीडियो के अंदर हमने लास्ट में प्लासी बोर्ड तक देखा था नाउ स्टार्ट आफ्टर द डिफेट एट प्लासी आफ्टर द डिफेट ऑफ प्लासी सिरा सिराज उद्दोला वॉज असाइनेटेड एंड मिड जाफर मिड द नवाब ऑफ बंगाल तो बंगाल का मिर्ज जाफर नवाब बन गया एंड द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन सो इट्स अ प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड इफ दिस कूड बी डन विदाउट कॉन्केस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ द लोकल रूलर्स ये लोकल रूलर्स के बिना उसको कॉन्केस्ट करना मुश्किल था सो वो वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेज एंड द डायरेक्टरीज नीड नॉट बी टेकन ओवर डायरेक्टली डायरेक्टली उनके ऊपर उनकी जो टेरिटरी को उसके अंडर में वो नहीं ले सकते थे सो सुन द कंपनी डिस्कवर दैट दिस वॉज द राधर डिफिकल्ट फॉर एवर द पपेट नवाब वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वॉन्टेड टू देम टू बी यानी जिस तरह कंपनी चाहती है उस तरह वहां के जो नवाब उनकी कठपुतलियां बन चुके थे पर हर जगह वहां पे उनकी हेल्प नहीं कर सकते थे वो जो चाहे वो आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपियरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवरेंटी सो इफ दे वॉन्टेड अ रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट सो वॉट वुड द कंपनी डू यानी कि उनको वहां बेसिक जो अपीरेंस अपेरेंस थी जो डिग्निटी सॉवरेंटी वो लोग चाहते थे जो जिससे उनको रिस्पेक्ट मिले बट वेन द मीर जाफर प्रोटेस्ट द कंपनी डिस्पोज हिम एंड इंस्टोल अमीर कासिम इन हिज प्लेस मीर जाफर ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया तो उसकी जगह पे मीर कासिम को बैठा दिया and when mir qasim complain he is a turn was defeated in the battle fought at baksar in 1764 1764 mein ke sath battle of baksar hua and then driven out fir se again mir jafar was reinstalled on bengal to bengal ke side pe fir se mir jafar ko baitha diya the nawab had to pay rupees a 5 lakhs every month yani ki मिर जाफर को वहां के जो नवाब को एवरी मंथ फाइव लैक्स रुपीज जो वॉर के आगे जहां वहां पे जो वॉर हुआ और उसमें जो ब्रिटिशर्स ने उसके सपोर्ट में जो वॉर किया तो उसके अगेंस्ट में उनको हर महीने फाइव लैख रुपीज फाइनेंस करने पड़ते थे सो and meet the demand or the trade and eat other expenses it won't a more territories and more revenge phir bhi the britishers iske alawa zyada territory demand karte the aur more revenues bhi demand karte rehte the by the time mir jafar died in 1765 of the company change having the fail to work without puppet nawab so clive declared We must indeed become a नवाब अवर सेल्स यानी उन्होंने अपने आप को वहां का जैसे नवाब का जहां पर रूलिंग था वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी टेरिटरी अपने अंडर कर ली सेवनटीन सिक्सटी फाइव में जब मिर जाफर की डेथ हुई आफ्टर द डेथ ऑफ मिर जाफर फाइनली सेवनटीन सिक्सटी फाइव मुगल एम्पोर अपॉइंटेड द कंपनी दीवान ऑफ द प्रोविंशियल ऑफ बैंक द दीवानी अलाउ द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिवोल्यूशन रिसोर्स ऑफ बैंक यानी पूरे बंगाल की जो रेवेन्यू कलेक्शन ब्रिटिशर्स के अंडर में ब्रिटिश वहां पे ब्रिटिशर्स की दीवानी सत्ता हो गई और वहां का जो रेवेन्यू कलेक्शन बाबर ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया सो दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड स्टार्टिंग में कंपनी को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े From the early 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with the gold, silver imported from Britain. यानी इंडिया से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट भी होती थी और वहां से जैसे गोल्ड और सिल्वर जैसी चीजें ब्रिटेन से यहाँ पे इम्पोर्ट होती थी 
so this was a because at the time the britain had no goods to sell in india yani us time pe wahan pe aise koi goods nahi the jo hamare india ke andar unke jo sell ho pae yani ki unke goods ka yahan pe market available ho then the outflow of the gold from the britain Slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of the Vani. यानी कि जो gold का जो outflow था Britain से यहाँ पे जो आ रहा था, the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of the. वहाँ की दीवानी सत्ता Britishers के हाथ में आ गई, उसके बाद वो flow stop हो गया. Now revenue from the India and Uh, could finance the company expenses. This revenue could be used for purchase of cotton and silk textile in India. तो जो हमारी हमारे पास से यानी कि हमारे जो बेंगल रीजन बिहार बंगाल और उड़ीसा की वहाँ की जो दीवानी सत्ता उनके हाथ में आ गई और वहाँ का रेवे रेवेन्यू कलेक्शन उनके हाथ में आ गया तो वो जो हम उससे वो इनकम होती थी उसी से ही वो हमारे पास से रॉ मटेरियल सिल्क कॉटन सिल्क वगैरह और उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ रॉ मटेरियल खरीद कर ब्रिटेन एक्सपोर्ट करते थे एंड मेंटेन द कंपनी ट्रूप एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फॉर एन ऑफिस एट कलकत्ता यानी जो उनका जो मेंटेनेंस था उनके ट्रूप का ये सारा जो एक्सपेंसिस था वो हमारे रेवेन्यू से जाता था नाउ नेक्स्ट पॉइंट कंपनी ऑफिसर्स बिकम नेबोर्स Nabobs, what did mean the nabobs? That means the nabobs. So it means the cool that the company acquire more power and authority. यानी जब nabobs का मतलब होता है वहाँ के नवाब, वहाँ के नवाब का power Britishers के पास आ गया and company acquire more power and authority. और company के पास बहुत सारी authorities आ गई but it also meant something as each company servant began to have vision of living like a nawab after the battle of plassey actually nawab of bengal were forced to give land and a vast sum of the money personal gift to company officers yahan se wahan ki jo land ki yani ki wahan ki jo territories badhane ke liye unke paas se forcefully land sab ki le li jati thi और बहुत सारे अमाउंट एंड उनको ब्रिटिशर्स को गिफ्ट करने पड़ते थे देन रॉबर्ट क्लाइव हेमसेल्फ एज एन एमेज अ फॉर्चून इन इंडिया ही हैड कम टू अ मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18 इयर्स व्हेन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया His Indian fortune was worth four lakh one thousand one hundred and two dollars and pounds and entered and prestigious. यानी कि यहाँ से जो भी हमारे जो Indian fortune के लिए जो उन्होंने बहुत सारे जैसे four lakh one thousand one hundred and two dollars जो उन्होंने यहाँ से कलाई कर रहे थे when He was appointed governor of Bengal in 1764. He was asked to remove corruption in the company administration, but he was himself a crossed ex examined in 1772. जब वो गव एस गवर्नर जनरल अपॉइंट हुआ 1764 में एंड ये आज रिमूव द करप्शन कंपनी का जो करप्शन था वो वहाँ से हटाने के लिए उसने एक क्रॉस एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया इन सेवनटीन सेवेंटी टू में बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट विद वॉज सस्पेशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ ऑल दो ही वॉज एक्वेस्टेड द कमिटी सुसाइड इन सेवनटीन सेवेंटी फोर सेवनटीन सेवेंटी फोर में एक उसने सुसाइड कमेटी फॉर्म की Then third point, a company rules expand expands. यानी company अपने rules expand करने लगी. In if we analyze the process of annexation of India's states, 
बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 से लेकर 1857 तक बहुत सारी हाँ एनेक्सेशन पॉलिसी लॉर्ड वेलेसली जो इन अलग अलग डिफरेंट पॉलिसी से ब्रिटिश लोगों ने उनकी टेरिटरी को एक्सपांड किया था सो द कंपनी रैली लॉन्च अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अनोन टेरिटरी इंस्टीट इट यूज द वेराइटी ऑफ द पोलिटिकल इकोनॉमिकल डिप्लोमेटिक मैथड टू एक्सटेंड इट एंड इट इंफ्लुएंस बिकॉज द एनेक्सेशन एंड इंडियन किंगडम आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट्स तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन के थोड़े स्टेट के अंदर उनका अपना रेसिडेंट बना लिया दे वर अ पोलिटिकल कमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वॉज टू सर्व द फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनीज थ्रू द रेसिडेंट द कंपनी ऑफिसर्स बिगन द इंटरफियरिंग द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट वो लोग हमारे इंडियन स्टेट्स के में इंटरफियर करने लगे then sometimes the company forced the state into subsidiary alliance according to the term of the subsidiary alliance indian rulers were not allowed to have their independence yani subsidiary alliance ke niche hamare jo indian rulers the unko koi koi bhi tarah ka independence nahi tha yani arm force yani khud ki arm force rakh sake yani ki britishers ke arm force ko अपॉइंट करना पड़ता था और उसके अंडर उनकी उसके अगेंस्ट में आर्मी ब्रिटिश की आर्मी वर्क करती थी एंड दे वर टू बी अ प्रोटेस्टेड बाय द कंपनी एंड बट हैड टू पे फॉर सब्सिडरी फोर्सेस यानी ब्रिटिशर्स उनकी आर्मी उनके लिए वर्क करे उसके बिहाफ उनको सब मनी प्रोवाइड्स किए जाते थे सो दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोटेक्शन और कंपनी उनके मेंटेनेंस के लिए जो भी नवाब रूलर होते थे उनके पास से मनी जो उनकी ट्रूप्स के लिए मनी लेती थी उसके बदले में जो उनके सोल्जरों को जो सैलरी पेस करने के लिए और यानी कि कंपनी उसकी जो वसूलात करती थी इफ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट एंड द पार्ट ऑफ द टेरिटरी वॉज टेकन अवे द पेनल्टी अगर इंडियन रूलर उनको पेमेंट करने में फेल होते तो उनके पास से थोड़ी टेरिटरीज उनको एज अ पेनल्टी फॉर्म में दी जाती थी यानी कि लैंड लैंड उनको दी जाती थी फॉर एग्जाम्पल वैन रिचार्ड वैलेसली वॉज अ गवर्नर जनरल इन सेवनटीन नाइनटी एट टू एटीन जीरो फाइव द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स टू बी गिवन ओवर द हाफ ऑफ द टेरिटरी टू द कंपनी यानी वो पैसे न देने दे पाया इसीलिए उसने गवर्नर जनरल को वेलेसली को वो टेरिटरीज उसको गिफ्ट करना पड़ा एंड द कंपनी इन एटीन जीरो वन एज ही फेल टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स एज टू टेरिटरी ऑन द सिमिलरली ब्राउंड इसी तरह हैदराबाद की भी जो टेरिटरी है वो भी ब्रिटिश के अंडर इस तरह इसके सब्सिडरी अलायंस के अंडर में आ गई नाउ द नेक्स्ट पॉइंट टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर द कंपनी रिपोर्टेड वो डायरेक्टली मिलिट्री द कंफर्मेशन वेन इट शॉ और थ्री टू द पोलिटिकल एंड इकोनॉमिकली इंटरेस्ट दिस कैन बी एल्यूस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द साउदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर मैसूर हैड ग्रोन इन द स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ द टिपू सुल्तान हैदर अली हैदर अली के बाद वो टिपू सुल्तान उसका रूलर बना हैदर अली रूल इन 1761 टू 1782 एंड ही फेमस सन टिपू सुल्तान रूल आफ्टर हिम 1782 टू 1799 1799 तक टिपू सुल्तान का रूल मैसूर पे था
నేను మెసూర్ కంట్రోల్ ద ప్రాఫిటబుల్ ట్రేడ్ ఆఫ్ ద మలాబర్ పోస్ట్ వేర్ ద కంపెనీ పర్చేస్ ద పేపర్ అండ్ కార్డిగోమ్ ఇన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ టిపు సుల్తాన్ స్టాప్ ద ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గుడ్ పేపర్ అండ్ కార్డిమమ్ త్రూ ద పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ కింగ్డమ్ అండ్ డిజర్వ్ ద లోకల్ మర్చెంట్ ఫ్రామ్ तो वहाँ के लोकल मर्चेंट को डिजोल्व किया और वहाँ से जो एक्सपोर्ट किए जाते थे सैंडलवुड पेपर और कार्डिगम जो स्पाइसेस और वगैरह उसको पे रोक लगाया टिपू सुल्तान ट्रेडिंग विद कंपनी एंड ही आल्सो एस्टाब्लिश अ क्लोज रिलेशन विद द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देर हेल्प फ्रेंच की हेल्प से टिपू सुल्तान ने अपनी आर्मी का मॉडर्नाइजेशन किया the british were furious they show the hader and tipu ambitious arrogant and the dangerous ruler who had to be a control and crushed the four was were a fought with the masu in 1767 to 69 alag alag masu masu one uh, anglo women one two or three jo war hui only in the last battle of the seringa patnam explain the battle of seringa patnam ab seringa patnam battle ke andar kya hua dekhte hain dekho in the battle of seringa patnam did the company uh, capital seringa patnam mysore was the place under the former ruling and dynasty of the odiars and the subsidiary alliance was imposed on the state war with the maratha from the late 18th century and the company also uh, saw to curb the eventually destroy the maratha power yani company ne maratha power ko crush kar diya with the defeat the battle of the panipat in 1761 the maratha dreams of the ruling from delhi was shattered yani ki uh, jo panipat ki वॉर के बाद 1761 के बाद जो मराठा पावर क्रस्ट हो गया टोटली एंड दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट अंडर द डिफरेंट चीफ यानी उनके जो डिविजन हो गए और अलग अलग स्टेट में डिविजन हो गए एंड बिलोंगिंग टू द डायनेस्टीज सच एस सिंधिया होलकर गायकवाड एंड मोस्ले द चीफ वर हैल्ड टू गेदर इन दी अंडर द पेशवा principal ministers so who become it's a effective military and administration head based in the pune yani unhone uske under mein ek administration form kiya pune mein mahaji sindhe nana uh, fadnavis were uh, two famous maratha soldiers and statesmen of the late 18th century the maratha were subdued a series of war तो अलग अलग हाँ मराठा हूँ उसके बाद सीरीज ऑफ वॉर हुए यानी कि एक के बाद एक ऐसे उनके साथ मराठा पावर मराठा के साथ ब्रिटिशर्स के वॉर हुए इन द फर्स्ट वॉर द एंडेड इन 1782 एटी टू विद ट्रिटी ऑफ साइबा दैर वॉज अ न्यूक्लियर विक्टर्स द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर इन 1803 जीरो थ्री एंड एटीन जीरो थ्री एंड फाइव so was fought on the different front fronts so resulting in the british gaining the odisha and the territory of north of yamuna uh, river including the agra yani uske baad un uh, britishers ke paas bihar bangal aur odisha wahan tino ki diwani satta revenue collection power unke hath mein aa gaya ab ye yahan pe hum ये हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो फिनिश करते हैं सो so, इसके बाद हम एक थर्ड जो बाकी का जो आधा लेसन है वो थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो में देखेंगे सब्सक्राइब माय वीडियो एंड शेयर मोर स्टूडेंट ओके बाय फ्रेंड्स